వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఈసీ టు ఇంట్రడక్షన్ గురించి చూసాం కదా మీన్స్ ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఈసీ టు సర్వీస్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఈసీ టు సర్వీస్లో లైక్ అంటే ఈ ఈసీ టూలో ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ క్లయింట్కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సో ఎవ్రీ క్లయింట్కి తన ఓన్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ ఎంత ర్యామ్ ఉండాలి అండ్ హార్డ్వేర్ ఎంత ఉండాలి అండ్ కోర్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఎంత ఉండాలి సో ఇక్కడ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ని మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏమంటాం ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అని అంటాం అని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఓకేనా సో అండ్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇన్స్టెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా సో దాంట్లో నుండి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని ఒక గ్రూప్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు వాటిని మనం ఇన్స్టెంట్స్ ఫ్యామిలీస్ అని అంటాం సో ఇదంతా మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్గా చెప్పాను ఈ వీడియోలో మనం ఈసీ టు బెనిఫిట్స్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఎలాస్టిసిటీ ఉంది ఎలాస్టిసిటీ నథింగ్ బట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు ఫ్లెక్సిబిలిటీ నథింగ్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈసీ టు ఇన్స్టెంట్ టైప్ ఓకేనా ఇన్స్టెంట్స్ టైప్ అంటే దట్ మీన్స్ బేస్డ్ అపాన్ క్లైంట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్స్టెంట్ టైప్ చూస్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్కి టుడే సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ సర్వర్ నీడ్ ఉంది బట్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వల్ల టుమారో అతనికి సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సర్వర్ నీడ్ ఉంటే అతను దాన్ని ఈజీగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దాన్ని మనం ఎలాస్టిసిటీ అని అంటున్నాం ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటి కంప్లీట్లీ కంట్రోల్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్ దట్ మీన్స్ ఆ సర్ ఆ సర్వర్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకు కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్లో సమ్ డేటా స్టోర్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఆ డేటాని షేర్ చేసేంత వరకు మీ డేటా అంటే ఆ డేటా అనేది ఎవరైనా టచ్ చేయగలరా లేదు అంటే మీరు షేర్ చేశాక డేటా అనేది వాళ్ళకి విజిబుల్ అవుతుంది అంటే అదర్స్ చూడగలుగుతారు ఆ డేటాని మీన్స్ ఏ ఓనర్ అయితే ఆ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారో కంప్లీట్ కంట్రోల్ అనేది ఓనర్కి మాత్రమే ఉంటుంది సో దాన్ని మనం కంప్లీట్ కంట్రోల్ అని అంటున్నాం సో ఇక్కడ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి కంప్లీట్ కంట్రోల్ అంటే చూడండి యూ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే మనం ఇన్స్టెన్స్ టోటల్ కంట్రోల్ అనేది మన దగ్గరే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ లాగ్ ఆన్ యాజ్ ఎ రూట్ అంటే మనకి రూట్ యూజర్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ అనేది ఇస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది మనకి అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ ది సాఫ్ట్వేర్ యూనియన్ అంటే ఈ రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ వల్ల మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సో ఇది సో ఇలా కంప్లీట్ యాక్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఆర్ స్టాప్ అండ్ కంట్రోల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మనకి నచ్చిన విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బేస్డ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏఎంఐ ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ అండ్ ఏఎంఐ ఏఎంఐ నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా టోటల్ మనకి కంప్లీట్ యాక్స్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ ఏముంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీన్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ స్ట్రెచ్ అంటే స్ట్రెచ్ మీన్స్ మనకి మల్టిపుల్ ఈసీ టు ఇన్స్టెంట్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా సో బేస్డ్ అప్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే లైక్ ఆ క్లయింట్కి అప్లికేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైతే సర్వర్ని అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ని అయితే కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడో సో అలాంటి సై టైప్ ఆఫ్ కన్ మనం సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సో అది మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఇది మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఓకేనా అయితే మనకి మల్టిపుల్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కదా సో అవి చూద్దాం వన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చెప్పాను కదా సో ఈసీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ జనరేషన్స్ ఓకేనా లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీస్ గురించి సో మనకి జనరల్ పర్పస్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీ ఉంది ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనం జస్ట్ మన బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఇన్స్టెంట్ ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ విత్ ఎం అండ్ టీ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఏముంది కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీ ఇదెందుకు యూజ్ అవుతుంది లైక్ ఈ కామర్స్ పోర్టల్ అప్లికేషన్స్ 
that type of applications ki manam ee complete optimized instance family ni use chesam let us start with c1 c3 c4 so ila and next one memory optimized instance fam idi enduku use avutadi like database applications ki use avutadi let us start with m2 so ikkada maniki generations anevi unnai okay na next ikkada chudandi gaming purpose aithe gpu graph okay na maniki nenu already last class lo cheppanu like scenery purpose ee maniki gpu optimized instance family anedi use avutundi ani and io optimized ante input output like odd star type of applications ki mana ilanti instance families ni use chestam ani cheppanu and next one micro instance family nothing but general purpose ide rendu okette ani manam cheppochu okay na general purpose or micro so ivi manaki different types of instance families so ee vidhanga manam based upon the requirements ni base cheskoni manam mana server ni create chesukochu సో అందుకే మనం ఇది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే దీని యొక్క బెనిఫిట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చెప్తున్నాం ఓకేనా సో ఇది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ సి ఫోర్ డాట్ లార్జ్ అనే ఇన్స్టెంట్ టైప్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ సిని మనం ఇన్స్టెంట్స్ ఫ్యామిలీ అని అంటాం ఓకేనా అండ్ ఫోర్ అనేది ఇన్స్టెంట్ జనరేషన్ ఇన్స్టెంట్స్ జనరేషన్ ఓకేనా లైక్ అంటే ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ ప్రాసెసర్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో మనకి మీన్స్ అంటే ఐ నంబర్ ఉంటే మనకి ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇన్స్టెన్స్ జనరేషన్ అని అంటున్నాం ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది లార్జ్ ఓకేనా లార్జ్ అంటే ఏంటి లార్జ్ అంటే దాన్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ సైజ్ అని అంటాం ఓకేనా ఈ లార్జ్ని మనం ఇన్స్టెన్స్ సైజ్ అని అంటున్నాం సో ఇది మనకి ఒక ఇన్స్టెంట్ టైప్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ని తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఈ సర్వీస్ వల్ల మన మనం మన ఇన్స్టెంట్స్ని సెక్యూర్గా ఉంచుకోవచ్చు మనకి సెక్యూరిటీ పర్పస్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వదు మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తామో మనకి అప్పుడు అది ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది ఎన్క్రిప్షన్ ఫార్మేట్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్ నుండి మనం మషిన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్లోకి అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో అందుకే ఇది మనకి సెక్యూరిటీని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ సర్వీస్ అండ్ నెక్స్ట్ బెనిఫిట్ ఏముంది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ మీన్స్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ యూజ్ చేసుకోవడానికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ప్లా ప్రైజింగ్ ప్లాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా సో అవి చూద్దాం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్లో సో చూడండి ఇక్కడ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్స్ ఆర్ పర్చేస్ ఆప్షన్స్ దట్ ఫిట్ యువర్ వర్క్ లోడ్స్ ఓకేనా సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏముంది ఆన్ డిమాండ్ ఆన్ డిమాండ్ ఓకేనా అంటే ద డిఫాల్ట్ బిల్డింగ్ ఆప్షన్ ఆన్ డిమాండ్ మీన్స్ కస్టమర్ ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని సర్వర్స్ని అంటే సర్వర్స్ని కావాలి అనుకుంటున్నాడో అప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ కస్టమర్కి అవైలబుల్గా ఆ సర్వర్స్ని ఉంచుతుంది అంటే ఆన్ డిమాండ్ ఆఫ్ కస్టమర్ సర్వీస్ షుడ్ బి అవైలబుల్ అని చెప్పొచ్చు ఇది నీట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓకేనా మీకు వన్స్ చూపిస్తాను ఇంకా చూడండి ఈ సీటు ఇన్స్టెంట్స్ ప్రైజింగ్ మోడల్స్ అనేది కదా ఆన్ డిమాండ్ సో మనం ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ ఎగ్జాంపుల్లో ఆల్వేస్ మనకి మనకి కాన్స్టెంట్గా హండ్రెడ్ సర్వర్స్తో మాత్రమే నీడ్ ఉంటుందా త్రూఅవుట్ ది మంత్ నో కదా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ నాకు ఇక్కడ టెన్ సర్వర్స్ నీడ్ ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు సమ్ ఫ్లాష్ సేల్ జరుగుతుంది సో అప్పుడు నాకు హండ్రెడ్ సర్వర్స్ నీడ్ ఉంది సో అప్పుడు నా గ్రాఫ్ అనేది అంటే సర్వర్స్ నీడ్ అనేది పెరిగింది ఇక్కడ టెన్ సర్వర్స్ నుండి హండ్రెడ్ సర్వర్స్కి పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ సేల్ జరుగుతుంది కాబట్టి నాకు సర్వర్స్ నీడ్ అనేది పెరిగింది ఇక్కడ సో ఆఫ్టర్ సేల్ అది కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ నాకు టెన్ సర్వర్స్ నీడ్ మాత్రమే ఉంది మళ్ళీ అందుకే ఇది డౌన్లోకి వచ్చింది ఓకేనా గ్రాఫ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే మళ్ళీ టెన్ సర్వర్స్ నీడ్ ఉంది నెక్స్ట్ టైం నాకు సంథింగ్ బిగ్ సేల్ బిగ్ సేల్ జరిగింది అప్పుడు నాకు టూ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ నీడ్ ఉంటుంది సో హియర్ బిజినెస్ పీక్ ఈస్ గోయింగ్ హబ్ 
ఇంకా పైకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఫ్లక్చువేట్ మీన్స్ సమ్టైమ్ పెరుగుతుంది సమ్టైమ్స్ తగ్గుతుంది సో సడన్లీ మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ సమ్టైమ్స్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో బేస్డ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేస్తే మోర్ మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేస్తే లెస్ మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఆన్ డిమాండ్ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ పే ఫర్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ బై ది అవర్ విత్ నో లాంగ్ టర్మ్ కమిట్మెంట్స్ ఓకేనా అంటే మనం ఏవైతే వాడుకుంటామో వాటికి మనం మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఫర్ స్పైకి వర్క్ లోడ్స్ అన్న ఫర్ స్పైకి వర్క్ లోడ్స్ మీన్స్ బిజినెస్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అని అర్థం ఓకేనా సో ఇది మనకి ఆన్ డిమాండ్ మొత్తం ప్రైజింగ్ ప్లాన్ గురించి ఓకేనా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ని మనం ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా రిజర్వ్డ్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్ ఓకేనా సో ఈ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి మనకి చాలా తక్కువ కాస్ట్ పడతాయి అని చెప్పొచ్చు కంపేర్ టు ఆన్ డిమాండ్ ఓకేనా ఎందుకు అంటే ఆన్ డిమాండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి మనకి పే యాజ్ యూ గో మోడల్ పైన వర్క్ అవుతాయి ఆన్ డిమాండ్లో మనం ఎంత యూజ్ చేసుకుంటే అంత మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఈ రిజర్వ్డ్లో ఈ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్లో మనకి దాని నేమే ఇండికేట్ చేస్తుంది దీంట్లో మనం సర్వర్ని రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం షాప్లో ఒక్క ఐటెం కొన్నప్పుడు ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది బట్ ఒకేసారి బల్క్ ఐటమ్స్ కొన్నప్పుడు ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది సో రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్స్లో మనం ఇన్స్టెన్సెస్ని వన్ ఇయర్ పాటు కానీ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు కానీ రిజర్వ్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ రిజర్వ్డ్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్ని యూజ్ చేస్తాం రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూస్తే చూడండి రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఇక్కడ స్టేబుల్గా ఉంది సో అప్పుడు మనం ఈ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ రిజర్వ్డ్ ప్లానింగ్ని ఈ ప్రైజింగ్ ప్లాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఆన్ డిమాండ్ అండ్ రిజర్వ్డ్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్స్ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్ ఏముంది ఇక్కడ చూడండి స్పాట్ ఓకేనా మనం స్పాట్ ఇన్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ చీపర్ ఇన్ ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా అంటే మనకి ఏదైనా చీప్ ఉంది అంటే ఆ చీప్ ఉన్న వాటికి డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఎక్కువ బిడ్డింగ్ అనేది చేస్తారో సో వాళ్ళకి ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది సో మనకి నార్మల్గా షాప్స్లలో ఏదైతే అన్యూజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మనకి హయ్యెస్ట్ డిస్కౌంట్తో ప్రొవైడ్ చేస్తారు సేమ్ ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్లో కూడా అలాగే ఓకేనా ఈ స్పాట్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్ ఇక్కడ చూడండి స్పాట్ బిడ్ ఫర్ అన్యూజ్డ్ కెపాసిటీ అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ బిడ్డింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు బట్ ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి మనకి కొద్దిసేపటికి మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక్కడ మనం లైక్ డేటా బేస్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఆర్ లైక్ ఇంకా అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ కానీ లేదంటే డేటా బే డేటా బేస్ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ కానీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్పాట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు డెడికేటెడ్ హోస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్ డెడికేటెడ్ ఓకేనా సో నార్మల్లీ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ని తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రతి ఇన్స్టెన్స్కి కూడా ఒక హోస్ట్ సర్వర్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హోస్ట్ సర్వర్ అనుకుంటే ఈ హోస్ట్ సర్వర్కి ఎయిట్ కోర్ అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది అనుకుందాం నేను ఎప్పుడైతే టీ టూ మైక్రో సర్వర్ని క్రియేట్ చేయమన్నానో అప్పుడు ఎక్కడైతే మనకి హోస్ట్ సర్వర్ అనేది ఫ్రీగా ఉందో ఆ హోస్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళి టీ టూ అంటే వన్ కోర్ అండ్ వన్ జీబీ ర్యామ్ కదా సో ఆ వన్ కోర్ అండ్ వన్ జీబీ ర్యామ్తో ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక టీ టూ మైక్రో సర్వర్ని క్రియేట్ చేయమన్నాను సో నాకు ఇప్పుడు ఇది ఈ హోస్ట్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి నాకు ఇక్కడ 
క్రియేట్ అయింది ఈ సిట్ సర్వర్ అనేది టీ టూ మైక్రో సర్వర్ అనేది ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు గెస్ట్ మిషన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ అనదర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలానే టీ టూ మైక్రో ఆర్ టీ టూ మీడియం ఇన్స్టెంట్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు సో ఆ ఇన్స్టెంట్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇది సేమ్ హోస్ట్ పైన క్రియేట్ చేసింది చూడండి ఇది సెకండ్ సెకండ్ అకౌంట్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు చెప్పారన్నమాట లైక్ నాకు ఇప్పుడు దీంట్లో నుండి ఇంకో సర్వర్ కావాలి సో అప్పుడు అది కూడా సేమ్ హోస్ట్ మషిన్ పైన క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా సేమ్ నాకు ఇప్పుడు లైక్ టీ టూ మైక్రో ఆర్ టీ టూ మీడియం సర్వర్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు సో అప్పుడు ఇది కూడా ఈ సర్వర్ కూడా మనకి సేమ్ హోస్ట్ మషిన్లో క్రియేట్ అవుతుంది సో అంటే ఈ హోస్ట్ మషిన్ కెపాసిటీ అనేది అయ్యేంత వరకు టోటల్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఓకేనా సేమ్ హోస్ట్ మషిన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్చువలైజ్ మషిన్స్ని ఆర్ ఈసీ టూ మషిన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు బట్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీగా చూసుకుంటే నాకు ఇక్కడ అన్ని వర్చువల్ మషిన్స్ కూడా ఇక్కడ అన్ని వర్చువల్ మషిన్స్ కూడా మనకి సేమ్ హార్డ్వేర్ పైన ఉన్నాయి బట్ ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి మనకి వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి డివైడ్ అయ్యాయి బట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సేమ్ హార్డ్వేర్ పైన ఉన్నాయి సో సెక్యూరిటీ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించే కంపెనీస్ ఇలా షేర్డ్ మెమోరీ యూజ్ చేయొద్దు అనే పాలసీ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ హార్డ్వేర్ని మనం ఫోర్ అకౌంట్స్ మధ్యలో యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ హార్డ్వేర్ని ఫోర్ అకౌంట్స్ మధ్యలో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ దీనివల్ల కొన్ని కంపెనీస్కి ఉన్న కాంప్లైంట్స్ పాలసీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ ఉంటుంది అనే ఛాన్స్తో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాకు డెడికేటెడ్ హోస్ట్ కావాలని చెప్తారు సో అప్పుడు మనకి షేర్డ్ హార్డ్వేర్ కాకుండా ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒక్క హార్డ్వేర్ని వాళ్ళ కోసం మాత్రమే డెడికేట్ చేసి పెడుతుంది మీన్స్ నేను ఇక్కడ ఒక అకౌంట్కి కావాల్సిన ఈ సీటు ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేయమంటే అప్పుడు ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసింది ఈ హోస్ట్ మషిన్లో ఇఫ్ నాకు ఇప్పుడు సెకండ్ అకౌంట్ ఆర్ సెకండ్ పర్సన్ రిలేటెడ్ అకౌంట్ ఉంది సో అతని యొక్క ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ని ఈ హోస్ట్ మషిన్లో క్రియేట్ చేయమంటే ఇది చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ హోస్ట్ మషిన్ అనేది ఆల్రెడీ అకౌంట్ వన్కి ఆల్రెడీ రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నారు అకౌంట్ వన్ వాళ్ళు సో ఇప్పుడు అకౌంట్ సెకండ్ అకౌంట్ వాళ్ళు సర్వర్ని క్రియేట్ చేయమంటే అప్పుడు అది ఈ హోస్ట్ మషిన్లో చేయదు సో ఇది మనకి డెడికేటెడ్ హోస్ట్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక సర్వర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి డెడికేటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ అమెజాన్ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ దట్ రన్ ఇన్ ఏ విపిసి ఆన్ హార్డ్వేర్ దట్స్ డెడికేటెడ్ టు సింగిల్ కస్టమర్ అంటే సింగిల్ కస్టమర్కి మాత్రమే ఆ హార్డ్వేర్ అనేది డెడికేట్ అయి ఉంటుంది అంటే వేరే వాళ్ళు వేరే కస్టమర్ ఆ హార్డ్వేర్ని యూజ్ చేసుకోలేదు సో వాటిని మనం డెడికేటెడ్ అని అంటాం సో ఇది మనకి ఈసీ టూ ప్రైజింగ్ ప్లాన్స్ గురించి ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు బెనిఫిట్స్ అండ్ ప్రైజింగ్ ప్లాన్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ